Good afternoon, mommies and daddies. Dr. Gan Montenegro po ulit. Um, nasa number 9 na tayo ng FAQ for coming from DOH regarding dun sa vaccine rollout natin with COVID-19. Okay, so hopefully um, from from how I see it, mukhang sana naman naintindihan nyo kasi wala kayong mga tinatanong dun sa um, pinupost ng comment, no? Anyway, so we go to FAQ number 9. Anong sabi dito sa number 9? Bakit sila ang bibigyang prioridad para sa mga bakuna? Um, this is in reference dun sa um, FAQ number 8. Ang tanong dun, isino-sino yung mga prioridad na mabigyan ng bakuna? So this time, ang tanong, bakit ba sila yung mabibigyang um, prioridad para sa mga bakuna? And I think, na-explain ko na rin to kahit papano dun sa video ng number 8. O ito yung sagot ng DOH. Dala ng limitadong supply ng bakuna, binigyang prioridad ang mga frontline health workers at uniform personnel upang mabigyan ng proteksyon ang mga nasa linya ng trabahong mataas ang posibilidad na posibleng exposure sa virus at magpatuloy nilang gampanan ang kanilang responsibilidad sa publiko at pribadong sektor. Uunahin ang bakunahan ang mga vulnerable na grupo tulad ng matatanda at indigent population dahil sila ay higit na apektado kung magkaroon ng malubhang COVID-19. So bale, na, uh, napag-usapan na natin to nung uh, sa FAQ number 8, no? Bakit nga ba? Kasi siyo, sino ba yung mga naka-priority? Healthcare workers. Okay, and then after that, yung senior citizens sa indigent people and then yung military and police personnel or yung uniform personnel. No? So sabi ko nga dun sa previews, um, healthcare workers, kasi, kasi tandaan, this is a public health emergency. So kailangan ninyo, kailangan natin sila. Okay, so kailangan natin sila dahil pag tayo nagkasakit, sinong tulong sa atin kapag sila rin na may sakit? Bakit naman yung senior citizens at saka yung, yung indigent? Kasi tandaan, itong mga bakuna na darating, um, hindi pa naman siya sigurado na makakapag-prevent ng COVID-19. Hindi siya katulad ng, say, um, chicken pox na pag nabigyan ka ng two doses, hindi ka na magkakaroon ng chicken pox ever. Ito, itong emergency use authority na ibibigay dun sa mga bagong bakuna, Ang objective lang nito is para hindi magkaroon ng severe COVID-19. Yan yung malala. No? So yan lang ipasok nyo sa utak. Hindi to para ma-prevent ang COVID-19 but to prevent the severe case of COVID-19. And sino yung mga vulnerable? Sila yung senior citizens. No? So nakita natin sa data na um, sila yung hindi, sila yung pumapangit. sila yung nangangailangan ng mga ICU beds na mag, sila yung nagiging critical so kailangan protektahan natin sila alam may isang tabi mo lang yung mga yun di ba? and then of course yung mga indigent um, population bakit? kasi sila yung hindi basa-basa nakakapunta sa clinic para magpa-check up and then pag hindi ka nakapagpa-check up lumalala yung sakit and then sila rin yung walang kapasidad para makapagbayad sa mga um, private hospitals na may available rooms Tandaan, ang kontrolado ng gobyerno na talagang hawak nila is yung mga government hospitals. Yung mga private hospitals, kapiraso lang yung clout ng government doon. Kasi nga private hospitals yon. And then of course, yung military personnel. So hindi lang naman military, no? it's called the uniform personnel. Kasama dyan yung BJMP, Coast Guard, um, Police, Military, um, Bureau of Corrections. Kasi kailangan din natin sila. Importante sila sa pagpapatakbo ng buong buhay natin ng gobyerno. Nung kung halimbawa wala nagkasakit or nagkasakit lahat karamihan ng pulis o kaya ng military, paano natin idadalhin o paano yung escort ng mga bakuna, paano natin mapipigilan yung mga taong uh, masecure yung mga bakuna. Yun. So hopefully... Uh, naintindihan natin na yung, ano yung role ng bawat isa sa society at saka kung bakit kailangan gawin to ng gobyerno. No, ang, ang objective is not to vaccinate everybody. Hindi po kakayanin yun. Walang bansang kayang lahat ng tao is mabakunahan. Um, ang objective is majority. 
no lalo na yung mga importante at saka yung mga vulnerable importante hindi po yung VIP ha pero importante dun sa pag sa pag-alaga ng kalusugan ng mga tao sa panahon ngayon okay so hopefully again malinaw yung pagkaka pagkaka um, bigay ko na information sa inyo then kung meron meron nang hindi malinaw um, hopefully may comment niyo dun sa baba or dun sa Facebook page ito po si Dr. Gan Montenegro stay healthy and safe everyone and don't forget play with your kids you no know, it stimulates their brains importante po yan. and of course talk to them no huwag ho kayong um, don't treat them as bata ka lang kailangan nila ng stimulus bye bye